Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Sawa sawa. Basi Mungu amependezwa. Hii ni siku ya pili katika mafundisho haya. Hii ni siku ya pili katika mafundisho haya ama semina hii ambayo Mungu ameiandaa na mara ya kwanza kabisa ulisoma kitabu cha Mariko Mariko moja mstari wa 24 na 25 na tukaona Yesu anatuambia sisi tutubu na tuiamini injili so tulisoma Mariko moja 14 na 15 Yesu anatuambia sisi anatuambia tubuni alafu muiamini injili so tukaona kuna maneno matatu ambayo ni muhimu sana mimi na wetu yafahamu tukaona lazima kuwe na neno tubuni amini na injili tukaona kuna kutubu na kuna kuamini na kuna injili ndio na yamini tukaona haya maneno matatu ndio Mungu anapendezwa katika semina hii tuyaangalie na katika ile siku ya kwanza kabisa Mungu alituongoza tukaangalia kuwa hauwezi kutubu kama haujajua dhambi. Tukaona toba inaendana na dhambi. Toba inaendana na dhambi. Toba inaendana na dhambi. Tukaona hauwezi kutubu sawa? Hauwezi kutubu kama haujaona nini? Haujaona dhambi. So, paka uone dhambi ndio uweze kufanya nini? Uweze kutubu. Sawa sawa. Tukaona Ezekieli Talatini samani mstari wa 18 hadi 31 na 31 tukaona Yesu anasema neno la Mungu lasema tufanye nini tubuni na mgeuke kutoka kwa makosa yenu na pia tugeuke kwa dhambi zetu zote alafu tukaambua katika 31 na moja tuzitupilie tuzitupilie mbali hivyo ndio Mungu amekuwa akituonyesha toba inaendana na dhambi na makosa. Tukasoma pia kitabu cha Mariko. Mariko nani anaweza kumbuka Mariko sita mstari wa kumi na mbili Yes. Tukasoma kwamba tubuni geukeni kutoka kwa makosa yenu na dhambi zenu. Tubuni wakatoka wakihubiri inawapasa watu kutubu na kuacha dhambi zao. So tukaona toba inaendana na dhambi. Tafadhali, toba inaendana na dhambi. Lazima ili nitubu, lazima nifahamu dhambi. Hawezi kutubu kama haufahamu dhambi, utatubu nini? So paka Mungu atuonyeshe makosa yetu na dhambi zetu. Tukaangalia tuko na dhambi aina ngapi? Aina mbili. Ya kwanza dhambi ya moyo. So paka tufahamu dhambi ya moyo, ndio tutaweza kutubu kupitia maandiko dhambi ya nini ya moyo tukaona dhambi ya moyo imetokana na baba ambaye anaitwa Adam tumeirithi kutoka kwa baba anaitwa Adam sisi hatukuzaliwa tukiwa warithi wa ufalme wa Mungu tukaangalia sisi tukizaliwa ni warithi wa dhambi wewe ni mrithi wa dhambi mimi ni mrithi wa dhambi toka tumboni hayo ndio Mungu akawa anatuonyesha na anakuonyesha pia tukaona katika Zaburi ya msina, nane mstari wa tatu na pia Zaburi hamsini na moja mstari wa tano kwamba mimi na wewe tukizaliwa tangu tumboni tuko na mbegu ya dhambi. Urithi wetu tukizaliwa ni jehanamu ama ziwa la moto milele. Manake wenye dhambi hawaindi mbinguni, wenye dhambi wanashuka katika shimo la jehanamu. Hiyo Mungu akatuonyesha. Bwana Yesu apewe sifa. Ya haya ni yale ambayo Mungu alikuwa anazungumza, alikuwa anazungumza na wewe na alikuwa pia anazungumza na mimi. So, hii ni ile siku ya kwanza. Tukaangalia pia Venye mwanadamu hana chochote chema. Mwanadamu ameosa. Samani, mwanadamu amekufa kwanza. Tukaangalia Ephesians 2:1. Waefeso 2:1 tukaangalia. Tukaangalia venye mwanadamu amekufa katika dhambi na makosa. Venye wewe umekufa kabisa kwa dhambi na makosa. Venye mimi nimekufa kwa dhambi na makosa. Mungu akatuonyesha kweli. Kitu kilichokufa hakina uhai. Then uhai huwezi tokana na sisi. Uhai huwezi tokana na wewe. Tukaangalia tena katika Warumi. Nani anaweza kumbuka? Hapo ni pale mwanzo kabisa. Warumi tatu mstari wa 12. Tukaangalia tumekufa kweli kwa dhambi katika Efeso 
Alafu tumeoza, tumeoza. Kitu kikioza, hakiezi kutoa kitu kizuri. Matendo yetu yote yakitoka mazuri mbele ya Mungu anasema, "Huu ni muozo na kuna kitu kichafu kinaingia paradiso." Then tukawa hatuwezi kuingia paradiso. Tumekufa kwa dhambi, tumeoza. So Mungu hataki mwanadamu ategemee moyo wake. Tukaangalia tena katika Ayubu 25 mstari wa 5 hadi 6. Ya, tukaona kwa Mungu anasema kwamba mwanadamu ni ni bu na ni funsa. So umekufa kwa dhambi nimekufa kwa dhambi tumeoza kwa dhambi na umeoza kwa dhambi mabu mimi na wewe alafu funza tukaangalia asili yetu Mungu anatuonyesha iko wapi Jehanam Jehanam ni mali tuliangalia katika Mariko 9 mstari wa 43 mpaka 48 Jicho likikufanya utende dhambi lingoe ulitupe si ndio Ni afadhali uingie katika ufalme wa Mungu bila jicho ama bila mkono. La kuliko kuwa na mikono miwili na jicho, alafu ukatupa jehanamu. Mali angapo funza wake hawafi. Tuko na asili yetu. Sisi ni funza. Mungu anasema angalia ni jehanamu utaona asili yenu. Hapo ndio Mungu anataka uone. So usipoona hiyo uwezi kutubu. Paka uone dhambi iliyo katika moyo wako. Nione kabisa. Ndiyo nitaingia sasa katika injili ambayo Yesu Kristo ananiita na nakuita. Tubuni na kuiamini injili. Tutatubu vipi kama tujajua dhambi zetu? Tutatubu vipi kama tujaona dhambi zetu? Haitawezekana. Itakuwa ufarisayo mkubwa sana. So leo siku ya pili ya mada Mungu ameweka ilikuwa tubuni. Tutubu Lafu kuna toba Samahani Kuna Kuamini Asante Amini Alafu Injili Ya Na Undio msingi Wa Semina hii Indio misingi So leo tuangalia dhambi iliyo katika Ya ya kwanza tuliangalia Leo tunangalia dhambi kawa katika mwili So dhambi Dhambi Ya mwili Lisawa paka hapo Dhambi ya mwili dhambi ya mwili so tuangalie kitabu cha warumi sita warumi sita mstari wa sita tunangalia dhambi ya mwili warumi sita mstari ni wa sita tafadhali Ukifika tunaweza soma. Kwa maana twajua kwamba kwa maana twajua kwamba wetu wa kale tulisulubiwa pamoja naye. Utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye ili ule mwili wa dhambi upate kuangamizwa. Ili ule mwili wa dhambi upate kuangamizwa. Nasi tusiendelee tena kuwa watumwa wa dhambi. Nasi tusiendelee tena kuwa watumwa wa dhambi. Weza regelea tena Kwa maana twajua kwamba twajua kwamba wetu wa kale tulisulubiwa pamoja naye Warumi 6 mstari wa 6 tuangalia dhambi ya mwili regelea tena tafadhali Kwa maana kwa maana twajua kwamba twajua kwamba wetu wa kale Mungu anasema utu wetu wa kale tulisulubiwa pamoja naye Utu wetu wa kale tulisulubiwa pamoja naye ili ule mwili wa dhambi ili ule mwili wa nini mwili wa dhambi hiyo ndio Mungu anataka tuangalie ili ule mwili wa dhambi upate kuangamizwa upate kuangamizwa nasi tusiendelee kuwa tena watumwa wa dhambi nasi tusiendelee tena kuwa watumwa wa dhambi Mungu anaongea kuhusiana na mwili wa dhambi mwili wa dhambi kumbuka tukiangalia kwa uwezo wa Mungu tuliangalia tuliangalia sura ya mwanadamu tuliangalia sura yangu na yako tukaangalia kwamba 
sura yangu na sura yako ni sura ambayo imetoka kwa asili ya mwanadamu ambaye anaitwa Adam na hakuna kitu chochote kizuri kinatoka kwa mimi na wewe tukaangalia kwamba kutoka kwa Adam tumerithi mbegu ya dhambi mbegu ya dhambi atusaliwi na mbegu ya Mungu Roho Mtakatifu ambaye anatupatia uzima wa milele lakini tunasaliwa na mbegu ya dhambi so mbegu ya dhambi ikiwa hapa ikiwa ndani ya moyo inatumikisha mwili ndio maana Mungu anasema katika Warumi mwili wa dhambi ni rahisi sana kujua mtu hajaokoka hii dhambi ikiwa kwa moyo wa mtu hii dhambi itaanza kutumikia mwili wake ndio maana Mungu anaita dhambi samani mwili mwili wa dhambi hata tuiandike hivyo mwili wa dhambi mwili ukiandika hivyo tu ni sawa hii ni nyingine tu ya kuongezea hii unaweza andika tu mwili wa dhambi chini ya hiyo mwili wa dhambi sawa sawa umefanywa mwili wa dhambi kwa sababu ndani ya moyo kuna dhambi ndani ya moyo kuna dhambi alafu wewe mwili sasa unakuwa chombo cha kutumikia ile dhambi dhambi iko ndani mtu wa kale mtu wa kale yuko ndani anakuambia zini kuna mtu ndani kuna mtu wa dhambi ndani kuna dhambi ndani inakuambia zini utatumia nini kuzini utatumia mwili utatumia viungo vya mwili wako kuzini utu wa kale regelia tena wa Roma itafadhali kwa maana kwa maana twajua ya kwamba utu wa kale paka hapo utu wa kale ya biblia ya kizungu inamwita huyo mtu wa kale old man biblia ya kizungu inaita huyo mtu wa kale old man old man inamaanisha huyu ni mtu ambaye yuko hai old man old man ni mtu ambaye yuko hai old man ni mtu ambaye anaishi tafadhali sawa sawa biblia ya kizungu inaita old man unaweza kusoma biblia ya kizungu no in this no in this that our old man was crucified with him that the body of sin might be done away with that with that we should no longer be slaves of sin yeah biblia ya kizungu inaita old man hapa tuwe makini tafadhali uko na mtu ambaye anaisha anaitwa old man ndani yako hapa uwe makini kabisa ya kwa sababu kama hautajua uko na mtu anaishi ndani yako na yeye ndo anatoa amri anakuambia zini huu mwili sasa unatumikia huyo mtu huu mwili una obey una tea. so ndani ndani huu mtu anaitwa old man huyu ni man ni mtu ni mtu tafadhali utu inatokana na ile hali ya mtu lakini biblia ya kizungu ya king james inaleta wazi na muita old man you have a person in you i have a person in me ambaye Mungu amtaki huyo mtu mtu ni muovu kabisa. Huyo mtu ndo anakuambia iba. Unajipata unafanya nini? Unaiba. Huyo mtu anakuambia zini. Unajipata unafanya nini? Una zini. Kuna mtu ndani yako. Mungu anamuita old man. Old man. Huyo old man anatumia huu mwili wako. Ndio maana Mungu anaita mwili wa dhambi. Dhambi kayo katika mwili. Huu mwili unaitwa mwili wa dhambi. Kwa nini mwili wa dhambi? Tumesoma Warumi yule ambaye ameingia sasa hivi tafadhali Warumi sita tuko mstari wa sita Warumi sita mstari wa sita tuko hapo So huyu mtu ambaye yuko ndani ya Joseph ndo anamwambia Joseph huyu mtu anaambia Joseph Joseph zini Joseph anatumia huu mwili Yule mtu ambaye anamwambia Joseph zini anatumia mwili wa Joseph Joseph anatumia viungo vyake kuzini kwa sababu yuko na mtu ambaye anamwambia afanye nini Asini old man Old man wezi danganya umeokoka moja ukoka. Wezi danganya inakuwa clear kabisa kwa sababu kama old man anaishi ni wazi haujaokoka. Hata nani akwambie umeokoka kuweke mikono kuweke miguu kuweke mafuta hujaokoka. Kama old man yuko alive tabia zake zitaonekana. Body ita submit katika old man. Ya Mungu anasema usiibe. Old man akiwa hapa ndani, old man. Old man anakuambia iba. Ukiona simu imekaa vibaya Utaisongelea karibu. Old man anakuambia iba. So ukienda kwa ile simu ya huyo mtu, hautataka kumwambia simu yako ni hii. Old man anakuambia nataka uibe. So uta umwili utati. Utasongea kwa umwili. Alafu utanyorosha mkono ili uweze kuiba ile simu. Ya. Yeah. Karibuni. Karibuni. 
Bon. Sa sawa sawa. Ya, huyo old man. So huyo old man ndio shida. Huyo old man ndio shida. Usioni mtu anasema mimi mimi siwezi wacha ulevi. Mimi nimejaribu kulewa, nimejaribu nimejaribu kocha kulewa, nimejaribu lakini nimejipata na lewa kuendelea. Ya kama huyu mpendo ambaye anaitwa Peter. Ashatembea makanisa mingi. Hata kabla atukutane naye kwa uwezo wa Mungu alikuwa ametoka kanisa, amekaa wiki huko. Kwa mchungaji ambaye anajulikana kweli. Lakini hakusaidika. Bado alirudi hapa na lile hili. Lakini kwa uwezo wa Mungu alipokutana na hili neno na endelea kutana nalo, hili neno la mbadilisha. Neno la mbadilisha. Ya so uweza kuwa kwa ushirika mkubwa sana lakini kama old man yuko alive. Huyu atakufanya tu ishi maisha machafu ya dhambi. Hii wewe tie yeye ndio yuko in. Yeye ndio yuko ndani yako. Ya mtu anasema nimejaribu kuacha ulevi nimeenda makanisa mingi nimeombewa nimejaribu lakini sijawahi kuacha ulevi shida ni nini shida ni afa utambue wewe huwezi kuacha ulevi kwa sababu ndani yako kuna mtu ambaye anaitwa old man mtu wa kale ukizaliwa ulirithi mbegu ya dhambi tangu tumboni so hauna uzima ndani yako then utafanya nini mwili utatii mwili unatii mwili unatii old man old man akitaka kulewa mwili uta submit mwili utalewa Olman akitaka kupigana ukikanyagwa tu kidogo. Olman anakuambia rusha ngumi. Si umekanyaga. Kuna mtu kabla urushe ngumi, kuna mtu anakuambia rusha ngumi. Na Mungu anasema wote wanaopigana inaitwa dhambi ya strife. Galatians 5:19 nasema hauna urithi mbinguni. So huyu Olman akiwa ndani yako utapigana. Maana yake yeye ndo anatawala mwili wako. Hawezi ni control. Hawezi hata siku moja. Old man akiwa ndani, yeye ndo akona power na authority juu ya mwili wake. Ndio maana Mungu anaita huu mwili mwili wa dhambi. Ni mwili wa dhambi. Maana yake unatumikia nini? Dhambi. Melewa. Yeah. So. Naweza soma verse. Wale ambao pia wameingia saa hii ya Mungu ana anawakaribisha tusome Romans Romans 6 Romans 6 6 sasa tusome Romans 6 13 wala msivitoe viungo viungo ni mikono miguu macho Mungu anasema tusivitoe viungo vyetu wakumbuka tukiongea kushana na Oldman Oldman akiwa ndani utavitoa viungo vyako vitumikie uovu lakini wale wali, u, wameokoka tayari ndio maana nawaandikia barua kiwakumbusha lakini kwa asili ya mwanadamu ambaye hajaokolewa kweli Oldman yuko ndani viungo vyake ndio maana Mungu anasema tusivitoe viungo vyetu viungo vya mwenye dhambi vimetolewa visavu dhambi vitumikie Yesu alisema ali anayetumikia dhambi ni mtumwa wa anayetumikia dhambi so viungo katika John 8 John 8:30 34 John 8:34 hivi viungo vinatumika si nikiwa ndani hivi viungo vitasavu wajua kusavu Viungo vina savu, vina savu, usherati utasavu mwili, usinzi utasavu, viungo vita savu. Hivi, hivi ndio Mungu anasema, huu ni mwili wa dhambi kwa sababu ndani kuna dhambi na mwili utatumikia hiyo dhambi. Sasa ona kwa nini mwizi anaiba? Ona kwa nini msherati hawezi kuacha usherati hata afanye nini? Uona sasa kwa nini mlevi anabudi tu kulewa? ndani kuna old man na huo mwili ni wake ana uposesi ni sawa na mtu akiwa na mapepo mtu akiwa na mapepo kweli yale mapepo yako nani yako na nguvu juu yake si ndio yako na nguvu yuko mtu katika mariko tano alikuwa na mapepo kweli ndani yake alikuwa anajikata tata hata serikali haikuweza kumcontrol huyu mtu akifungwa anavunja minyororo watu walikuwa namogopa kweli alikuwa mmoja katika mariko tano lakini mtamzimu watu anamuogopa lakini ndani ya kuwa mmoja ndani kulikuwa na legion 
of devils ndani yake jeshi lilikuwa ndani yake then wezona venye huyu mtu hana mamlaka anataka ishi na watu saa zingine lakini mapipu yako ndani jeshi legion yanampeleka makaburini ananipata maisha yake tu ni makaburini anajikatakata anajikata kabisa anajikata hajitaki anataka ajiondoe kabisa lakini hana uwezo nipo hivyo dhambi kiwa ndani ya moyo wako nipo hivyo dhambi kiwa ndani ya moyo wangu sina uwezo bali mwili wangu usafi mwili usafi hii ndio body of sin mwili wa dhambi ya Mungu anatuonesha dhambi inayokaa katika moyo ndio tuweze kutubu kwa sababu hatuwezi kutubu kama hatujajua dhambi inayokaa katika moyo na dhambi inayokaa katika mwili katika mwili mpaka nitambue dhambi nitambue makosa angalia mambo ya walau Leviticus 4 Leviticus 4 27 na 28 kama mtu katika jumuiya ametenda dhambi pasipo kukusudia pasipo kukusudia kufanya lile lililokatazwa katika amri yoyote ya Bwana na kufanya hapo tuwe makini na kufanya lile ambalo lilio katazwa limekatazwa katika amri yoyote ya Bwana katika amri yoyote ya Bwana yeye anahatia yeye anahatia 28 dhambi yake atakapofahamishwa dhambi yake aliyoitenda atakapofahamishwa ona penye Mungu anasema atakapofahamishwa aliyoitenda so lazima kuwe na ufahamu wa dhambi uliyofanya nini uliyoitenda kwa sababu Yesu akisema katika Mariko uh, Mariko moja mstari wa 15 tubuni aminini injili Nikisema Yesu sawa mimi nimetubwa. Ah paka ufahamishwe nini? Dhambi zako. So paka niwe na ufahamu ya dhambi yangu, paka niwe na ufahamu ya makosa yangu, ndio niende. Nitubu ndio nipate mwana kondoa kumwamini. Regelia tena 28 safadhali. Atakapofahamishwa dhambi yake aliyoitenda. Atakapofahamishwa dhambi yake aliyoitenda, ni lazima alete mbusijike. Lazima alete mbusijike. Huyu mbusijike ni kivuli cha Yesu Kristo. So nikifahamishwa nafaa nikiri wovu wangu na niachane nao kweli niende nikachukue mbuzi niende nikachukue mbuzi ambao ni Kristo kweli ambao ni kivuli cha Kristo kweli ambao ni injili so lazima kuwe na ufahamu wa dhambi zako lazima kuwe na ufahamu wa dhambi zangu kama ufahamu dhambi zako hauwezi kuamini injili hauwezi it, it's impossible utafanya kwa mwili utafanya kwa mwili Ya, lazima muamini injili lazima mutubu tubu muamini injili tubu tubu sijui kutubu ni nini sijui sijafahamishwa dhambi zangu na makosa zangu nitajuaje nitatubu nini nitajipata na kiri nimeokoka lakini bado naendelea na dhambi zile zile kwa sababu sikuwahi kutambua dhambi zangu Mungu anipatie uzuni wa kiungu toba na kupatia wokovu utajipata unaendelea na zile zile utajipata umeokoka wasema umeokoka lakini uko kwa ushirati nasema Mungu atanisaidia. Ah, washirati wa urithi ufalme wa Mungu. Then uliokoka vipi na ule ufalme wa Mungu? Nakuta lazima nielewe, lazima mimi na wetu elewe kupitia maandiko. So paka ufahamu dhambi zako. Yeah. Na nini inanifanya nifahamu dhambi? Mungu amesema 27 amesema mtu atakapovunja amri mtu atakapovunja amri so amri ndio inafanya ufahamu dhambi zako amri regelea 27 tafadhali kama mtu katika jumuiya ametenda dhambi kama mtu kwa jumuiya ametenda dhambi pasipo kukusudia pasipo kukusudia akufanya lile lililokatazwa katika amri yoyote ya Bwana paka hapo na kufanya lile ambalo lililokatazwa katika amri yoyote ya ya Bwana so amri imetajwa hapo yes amri amri ndio inatuonyesha dhambi zetu lazima mwanadamu angalia lazima mwanadamu asimame kwa amri ya Mungu alafu ile amri imuonyeshe mwanadamu makosa yake kwamba kweli mimi nimevunja hizi amri za Mungu kinywa changu na chako kifungwe tuwekwe chini ya hukumu ya Mungu tukikiri wovu wetu ndio Mungu atupatie uzuni ya kiungu toba atupatie imani ya Kristo tuweze kuamini injili so lazima mwanadamu asimamishwe katika amri za Mungu 
Lazima usimamishwe katika amri za Mungu. Sisi jua kusini kama amri ya jamii ambayo nisifanye nini? Nisisini. Sisi jua mimi ni msirati kama amri ya jamii usifanye usirati. So paka amri niambie nisifanye usirati, ndio ndio usirati nimeufanya. So nikisimama mbele amri, amri tanishtaki wewe ni msirati. Ikinishtaki mimi ni msirati, basi nita nitahuzunika Mungu ananipatia uzuni ya kiungu nitayajutia nitaona nimevunja amri ya Mungu na mimi ni mwenye atia na wewe ni mwenye atia chini ya Mungu aliye mtakatifu na aliye na asira na aliye na ziwa la moto kinywa changu kinafungwa chako kinafungwa tunaikuwa chini ya hukumu ya Mungu hiyo ndio kazi ya sheria hiyo ndio kazi ya sheria kazi ya kwanza ya sheria ni kupoint dhambi zako na zangu kufunga kinywa chetu na kutuweka chini ya hukumu ya Mungu Na siku katika Biblia Waisraeli walikuwa wanaishi maisha machafu sawa walikuwa wanaishi tu wanaisha wanaishi tu Mfalme mmoja anaitwa Josaya Ikiwa sijakosea Mfalme mmoja alikuwa anaitwa Josaya Kitabu kikapatikana Kitabu kilipopatikana hiki kitabu kikasomwa kwa masikio ya yule mfalme Mfalme alianguka chini akaparua nguo zake katika uzuni sana akaomboleza kabisa kwa sababu gani Waisraeli walikuwa na maisha yao machafu kitabu cha sheria kile cha Musa kilipopatikana kikaletwa kikasomwa kwa masikio ya huyu mfalme mfalme alipasua nguo zake alitambua dhambi ambayo yeye amekuwa akifanya akiogelea na wana wa Israeli wamekuwa akizifanya Huyo mfalme kweli alijawa na uzuni kweli akatubu kweli kiasi ya kwamba ali kwa uzo wa Mungu alichukua hatu wa nyingine ambao wafalme wengi sana hawakufanya hivyo Israeli alifanya maangamizi makubwa kabisa ya dhambi maangamizi makubwa sana ya nini ilimfanya afahamu afahamu dhambi sheria sheria so watu wengi wanafikiria sheria ilienda na Yesu ama ilienda na Musa hata si Yesu ilienda na Musa sheria so watu wanaisha tuko hatuko chini ya sheria twaishi lakini sivyo Yesu Kristo akija alikuwa chini ya sheria Yesu akija alikuwa chini ya sheria mbona tunaenda huku Mungu anataka tuone umuhimu wa sheria ili nisisikume sheria katika gano la kale Niseme tuko katika gano jipya alafu sheria isifanye kazi yake ndani ya moyo wako na wangu ya kutuonyesha dhambi ili tuweze kupata toba ili tuweze kupata uzuni ya kiungu toba na kuamini injili so sheria ni kiungo muhimu angapo bila sheria hatuwezi kutubu so shetani anasukuma sheria kwa gano la kale nini watu waishi wakiamini sheria ilikuwa kwa gano la kale na bila sheria ama bila amri za Mungu utajuaje dhambi zako na kama utajua dhambi zako na sangu hatutaweza kutubu na tutaweza kuiamini injili Bwana Yesu apewe sifa ya ni hivyo so sheria ni kio kizuri sana Mungu anataka nikiembrace nikumbatie sheria maana yake kwa hiyo sheria ndio nitahukumika ndio kinywa changu na chako kitafungwa tutaka chini ya hukumu ya Mungu tutapouzuni ya kiungu toba na tutapoa imani ya kuamini nchile Yesu Kristo sheria angalia Yohana Yesu alikuwa chini ya sheria Yohana 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 15 mstari wa kumi Yohana 15 mstari wa kumi Yohana 15 Yohana 15 mstari wa kumi ukifuata soma tafadhali. Mkizishika amri zangu. Mkizishika amri zangu. Mtakaa katika pendo langu. Mtakaa katika pendo langu. Kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu. Huyo ni Yesu anasema kama vile yeye alivyozishika amri za zangu. Za za baba yangu. Baba yake. Regele katika pendo lake. Na kukaa katika pendo lake. Regelea tena. Kizishika amri zangu. Haya ni maneno ya Yesu Kristo tafadhali. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Mkizishika amri zangu, nitakaa katika pendo langu. Yesu anasema tutakaa katika pendo lake kama vile mimi nimezishika amri za baba yangu. Kama vile yeye Yesu amezishika amri za baba yake. Kama vile Yesu amezishika amri za baba 
za baba yake na kukaa katika pendo lake na kukaa katika pendo lake swali ni je Yesu alishika amri za babake Yes maandiko yamesema maandiko yamesema kama venye Yesu alishika amri za babake anatuambia sisi pia tushike amri zake so Yesu alikuwa chini ya sheria za Mungu Yesu alikuwa chini ya sheria za Mungu Unaweza kusoma version yako Mukisishika amri zangu mutakaa katika pendo langu Yesu anasema kama yeye alivyozishika amri za nani za baba yake na kukaa katika pendo lake swali ni Yesu alikuwa chini ya amri za babake zipora Yesu alikaa chini ya amri za babake Yes So Yesu alikuwa chini ya amri. Hii ni agano la agano jipya. So hasikwenda na Musa venye nafikiria. Yesu akija alisema yeye yuko chini ya hizi amri za baba yake. Then mimi ni nani nijione niko juu ya Yesu juu ya amri za Mungu. Huu ni moyo wa shetani, moyo wa kiburi. Moyo wa shetani nataka tu sheria ifanye kazi yake ya kwanza. Sheria kazi yake ya kwanza. So Yesu alikuwa chini ya amri. Angalia Mathayo, Yesu alitumia amri. Yes, Yesu alitumia amri. Angalia Mathayo 4. Mathayo 4 mstari wa nane mpaka kumi Kwa nini tuangalia kwa undani ili sawa sawa ili ule uchafu tumepokea kwa manabii wa uongo, ule uchafu tumepokea katika makanisa ya uongo, huo uchafu utolewe kwanza. Huo uchafu unatolewa kwanza. Maana iko naambua hauko chini ya amri, huko chini ya neema. Yesu Kristo ni neema. Yesu ni neema katika Yohana moja mstari wa kumi na saba Sheria ilikuja na Musa na neema ikaja na Yesu Kristo. Neema ambaye ni Kristo katika Yohana kumi na tano mstari wa kumi Yesu anasema yeye ndio neema lakini anasema yuko chini ya amri za baba. Grace iko under the commandments of God. Yesu ni neema. Anasema yuko chini ya amri ya baba. Neema ambaye ni Yesu saidi. Utaangalia sahi neema ambaye ni Yesu anaeka amri za Mungu. Shetani anamfuata Yesu. Naambia hii yote nitakupatia inama uniabudu. Yesu anasema imeandikwa, si ndio? Usiabudu Mungu mwingine? Hiyo ni amri ya Mungu Yesu anaitumia. Yesu ni neema. Neema inatumia amri, neema ina point katika amri. Naweza soma tafadhali. Matthew 4 verse 8 kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Waweza soma na sauti kidogo tafadhali. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Akamuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, "Haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia." Ndipo Yesu alipomwambia, "Nenda zako, shetani. Kwa maana imeandikwa." Kwa maana imeandikwa Msujudie Bwana Mungu wako. Msujudie Bwana Mungu wako. Umwabudu yeye peke yake. Umwabudu yeye peke yake. Hivyo ndio Yesu anasema. Yesu anasema imeandikwa. Yesu kuna mahali anatoa. Iko ndani ya Yesu. Yesu anambia shetani, shetani imeandikwa katika Exodus. Tutaangalia muda mrefu. Yesu anambia kweli shetani imeandikwa katika Exodus. Amri ya kwanza usiabudu Mungu mwingine. Amri ya pili usifanye sanamu ya kuchongwa wala usiinamie hizi ko ndani ya moyo wa Yesu Kristo Yesu anazitumia Yesu anazitumia so inamaanisha amri Mungu anataka nizidi kuziembrace nikumbatie kwanza inionyeshe dhambi kwanza inionyeshe dhambi na inionyeshe mwili wa dhambi inionyeshe completely kwa sababu dhambi kiwa hapa ni kweli hawezi hawezi kuweka amri za Mungu dhambi kiwa hapa lakini Sheria iko na kazi mbili. Sheria iko na kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kuponyesha dhambi kinywa chako na changu kifungwe. Kazi ya pili kwa uwezo wa Mungu tutaiangalia. Lakini watu wengi wanasimama kwa kazi ya kwanza peke yake. Sheria iko na kazi mbili. Kazi ya kwanza ni hii Mungu anatuonyesha. Ituonyeshe dhambi. Mtu wa dhambi akiwa ndani huyu mtu hawezi shika sheria ya Mungu. Ndio maana Mwizi anasema najaribu niache wizi lakini siwezi. Kwa sababu hawezi kuweka sheria ya Mungu. Mungu akisema usiibe ye yuko na mtu wa kale ambaye ni dhambi yuko na mtu wa kale ambaye ni dhambi so dhambi tamwambia iba 
Si ndio? Mwili utatii, atajipata anafanya nini? Anaiba. So kazi ya kwanza kabisa ya sheria ni kutuonyesha our total depravity. Yaani asili yetu ya dhambi asilimia mia moja ya moyo na ya mwili. Kwanza kabisa ndio vinywa vifungwe tuletwe chini ya hukumu ya Mungu. Ndio hapo chini ya hukumu ya Mungu, Mungu anatupatia zawadi za mbinguni. Huzuni ya kiungu, toba na uokovu ndani ya Kristo Yesu. Lakini baada ya amri kwanza Unaweza angalia pia huyo ni Yesu anatumia amri kama Yesu anatumia amri mimi ni nani na wewe ni nani tusitumie amri zituonyeshe uovu wetu na dhambi zetu Unaweza angalia pia uh, matendo ufunuo ufunuo sawa revelation kwanza revelation 19 verse 10 Ukifika tu tafadhali soma revelation Revelation Nami nikaanguka mbele ya miguu yake Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie ili amsujudie akaniambia Huyu malaika akamwambia Yohana Angalia Angalia usifanye hivi Malaika anamwambia Yohana usifanye hivi Mimi ni mjoli wako Yeye ni mjoli wake na wandugu zako na wandugu zako na ndugu zake walio na ushuhuda wa Yesu Walio na ushuhuda wa Yesu msujudie Mungu msujudie Mungu anamwambia malaika anamwambia msujudie nani Mungu kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii kwa maana ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii Yohana ufunuo ni ni kitabu ambacho Yohana ameandika Yohana aliandika Mungu alichukua uhai wa Yohana roho yake akaipeleka katika ile siku za mwisho Yohana aki akieleza haya anaeleza alikuwa mbinguni mbingu ya juu kabisa alikuwa huko na akaona huyu malaika Yohana alipona malaika ndani ya moyo wake alifikira ni Yesu Kristo. Akaanza kumwabudu. Huyu malaika akamwambia, "Ah, usifanye, ona usifanye hivyo." So ndani ya moyo wa malaika mbinguni wako na amri ya nani? Ya Mungu. Malaika ndani yake kuna amri ya Mungu. Anaambia, "Ah, usifanye hivyo." Akamwambia, "Afanya." Sisi tuko chini ya amri tuko mbinguni. Hizo amri zilienda na Musa. Ah, anaambia, "Ona usifanye hivyo." Huyu ni malaika. Usifanye hivyo. Mimi ni mimi ni ndugu yako. Mimi ni mtumishi wako. Hivyo ndio Mungu wa huyu malaika anamwambia Yohana. Yesu alimwambia shetani, sitakuabudu. Maana yake amri imesema tumwabudu Mungu peke yake. Huyu malaika anamwambia Yohana, ona usifanye hivyo. Alafu anamwambia muabudu nani? Mungu peke yake. Yesu yuko chini ya amri. Yes. Hao malaika mbinguni wako chini ya amri. Yes. Hatua ya kwanza kabisa ni amri tuonyeshe dhambi yangu na dhambi yako. Ya pili kabisa zikishatimizwa ndani yetu kupitia injili ya Yesu Kristo, twaweza kutembea katika hizo amri sasa za roho. Sawa sawa. So huyo ni malaika, acha tuone mtu ambaye pia alikuwa duniani matendo ya mitume tafadhali. Mtu mmoja ambaye alikuwa duniani alikuwa mfalme pia, ambaye alikuwa anaitwa Herode. Herode hapa pia atafananisha na wale watu wanasema mimi siko chini ya amri. Kama uko chini ya amri hawezi kutubu, hawezi kuamini na hawezi hawezi amini injili. Hawezi kabisa. Maana yake inaanza na amri kuonyeshe dhambi ndio upate toba na ndio uiamini injili kwa uwezo wa Mungu. So kuna mfalme ambaye alikuwa anaitwa Herode. Yesu alimwambia shetani sitakuwa Yeye hata muabudu amwabudu Mungu peke yake. Malaika anamwambia Yohana usiniabudu, muabudu Mungu peke yake. Lakini Herode Matendo ya mitume Matendo ya mitume 12 mstari wa 21 mpaka 23. Matendo ya mitume 12 21 mpaka 23. Naweza kusoma ana. Katika siku iliyochanguliwa Herode Agrippa akavaa mavazi yake ya kifalme. Katika siku iliyochaguliwa Herode Agrippa akavaa mavazi yake ya kifalme. Akaketi mwenye kiti chake cha enzi. Herode akakaa katika kiti chake cha enzi na watu. Na akaanza kutoa hotuba. Watu waliokuwa wamekusanyika wakapiga kelele. Watu wale ambao walikuwa wamekusanyika kweli wakapiga kelele. Wakisema. Wakisema hii si sauti ya mwanadamu. Wakawa wanasema hii sauti ya Herode si sauti ya mwanadamu. Bali ni sauti ya Mungu. Ghafla. Ghafla. Wakoe Herode akupa 
Kwa kuwa Herode wale watu walikuwa wanasema hii ni sauti ya Mungu. Herode amekaa kwa kiti chake. Hicho kiti kama cha enzi, amekaa, amekaa kweli kwa kiti chake. Anatoa utubu watu wanasema hii si sauti ya mwanadamu. Hii ni sauti ya Mungu. Moyo wake bado unakubali, unapokea, unapokea. Na neno limesema usiabudu Mungu mwingine. Amwambi kama malaika, aseme hapana. Musiniabudu mimi, muabuduni nani? Mungu, lakini Herode amekaa, anapokea hizo sifa. Then Gafla. Kwa kuwa Herode akumpa Mungu tukufu. Malaika wa Bwana akampiga. Malaika wa Bwana Naye akaliwa na chango Biblia ya Kizungu inasema uomu. Uomu, uomu nili asili Mungu amekuwa akituonyesha uomu asili yetu. Akapigwa na malaika Womzi kanza kutoka kaosa Womzi Asili yake inaonekana Asili yake inaonekana Erode ni, ni wawapi Kwa kufunza amri ya mungu Erode ni wawapi Anengia jana manake Womzi Wako wapi Wako jana Tulisoma katika mariko Tisa Mstari wa rubaini na tatu Paka rubaini na nane Sababu gani Hajampa mungu tukufu Si mungu tu Paka na amri za mungu Aku Aku patia utukufu amri za mungu Auta mpatia mungu utukufu alipokea sifa kama Mungu. Nini lifanyika? Malaika alimgonga. Ya, yeah, malaika alimgonga. Si yule mtu ambaye anasukuma amri kwa gano la kale ni sawa anasukuma mauti, anasukuma jehanam karibu na moyo wake. Yaani anakumbatia jehanam ukisukuma amri mbali kabisa na wewe. Amri inakuonyesha dhambi na inakuongoza uzimani. Ya. Yeah. Sopaka hapo natumai mimi na wewe tumeona umuhimu wa amri. Tumeona umuhimu wa amri. Basi swali ni hizi amri ni zipi? Hizi ambazo Yesu anasieka, Yohana malaika anasieka. Hizi amri ni zipi? Hizi amri ambazo zinafaa zikuonyeshe, zikuonyeshe dhambi zako na zinionyeshe dhambi zangu. Hizi amri ni zipi? Neza soma Mathayo 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 Kuminatisa Mathayo Kuminatisa Neza soma Kuminasita Tumoja Kamja Yesu na kumuliza Tumoja Kamja Yesu na kumuliza Mwalimu 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 mwema Fanye jambo gani jema ili nipate uzima milele? Yaani fanye jambo gani jema ili nipate uzima uzima wa milele? Yesu akamjibu. Yesu akamjibu. Mbona unaniuliza habari ya mema? Mbona unaniuliza habari ya mema? Aliye mwema ni mmoja tu. Aliye mwema ni mmoja tu. Lakini lakini ukitaka kuingia uzimani uzimani Yesu anamwambia siti Amri sawa sawa hapo tuwe makini Yesu anamwambia ukitaka kuingia uzimani zitii amri amri kazi ya kwanza kabisa ndio hit na iangalia tutaisoma muda si mrefu Yesu anampa kazi ya pili kazi ya kwanza ya amri ni tuonyeshe dhambi itupatie uzuni ya kiungu itulete kwa toba tuweze kuiamini injili so kazi ya kwanza ya amri ni kutuonyesha dhambi tutasoma muda usio mrefu amri paka ikuonyeshe dhambi umefanya nini meri Ulifanya nini sipora? Anu ulifanya nini? Pita ulifanya nini? Mimi nilifanya nini? Amri paka inyonyeshe kwanza. Hiyo ndio kazi ya kwanza ya amri tutasoma muda si mrefu. Lakini sasa hii Yesu anatuonyesha kazi ya pili ya amri. Yesu anambia ukitaka kuingia uzimani zishike. Ukitaka kuingia uzimani zishike. Yes. Kumbuka hatuwezi kufanya hiyo kwanza kama tuko bado na mtu wa kale ambao ni dhambi na nameo yetu. So lazima huyo ashughulikiwe na amri kwanza lazima amri ya iko na kazi mbili kazi ya kwanza ni point sin ndani ya mioyo yetu na katika mwili wetu kwa moyo na pili kwa mwili hii ndio kazi ya kwanza ya amri i point sin ndani yako na nje yako baada ya Mungu kukupatia usini ya kiungu kunipatia mimi pia usini ya kiungu toba a, imani katika injili ya Yesu Kristo hii inaondolewa kweli alafu amri amri zinakamilishwa ndani yetu kupitia Kristo Yesu 
zinaandikwa kwa vibao vya moyo haiko tena kwa mawe inaikwa kwa vibao vya moyo then hapo sasa ndio tunaweza kutembea katika amri kwa uwezo wa Mungu zikituongoza uzimani Yesu anaambia ukitaka kuzishika ukitaka ukitaka kuingia uzimani fanya nini Melewa hiyo ni kazi ya pili Tuangalia kazi ya kwanza next Yule mtu akamuuliza Yule mtu akamuuliza Amri zipi Amri zipi Yesu akamjibu Yesu akamjibu Usiue Usiue Usizini Usizini Usiibe Usiibe Usishuhudie uongo Waheshimu baba yako na mama yako na umpende jirani yako kama nafsi yako. Hizi amri ziko wapi? Nani anaweza kukumbuka hizi amri ziko wapi? Exodus chapter 20. Regelia tena. Huyu mtu anamuuliza Yesu tafadhali. Huyu mtu anamuuliza kweli ndani ya moyo wake anataka kweli nje ya kwenda uzimani. Anamuuliza Yesu, nifanye nini? Yesu anamwambia sishike amri. Anataka ajue basi ni gani? Ndio nishike zingine ambazo hazitanipeleka uzimani. So mtu yuko very serious na Yesu yuko very serious. Yesu anamwambia ndio ni hizi. Ni hizi ni zipi? Ya kwanza yule mtu akamuuliza amri zipi? Yule mtu akamuuliza amri zipi? Yesu akamjibu. Yesu akamjibu. Usiue. Usiue. Usizini. Usizini. Usiibe. Usishuhudie uongo. Waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu yako na mama yako. jirani yako. Na umpende jirani yako kama nafsi yako. Hizi zimeandikwa katika Exodus 20. So waone Yesu anazitumia. Zimeandikwa katika Exodus 20. Hizi ndio zitakuonyesha dhambi. Hizi ndio zitakuonyesha dhambi ya moyo na dhambi ya mwili. Hizi ndio zitanyonyesha mimi. Yesu amemtajia sita za uh, za mwisho zimegawanyika. Kuko na nne za kwanza tutaziangalia, alafu kuna sita za mwisho kuna zaman man man and man kuna zaman samani man and ya kwanza kaanza man and asante ya pili man and man ya ili ndarasa nzuri sana ya Mungu alibariki ya kwanza kabisa ni man and god sawa ya pili hizi sita hizi sita ambao Yesu amemwambia kabisa ni hizi man and man sasa Mungu anataka nini ili ni tubu niamini injili kulingana na Mark 1:15 ili niingie katika injili ili niingie katika toba Yesu anasema sheria amri na siji kwa amri kuzifanya Naja kwa amri zinionyeshe nimezifanya nini? Nime? Nime? Nime si? Swali ni sahi twaja kwa amri kuzishika ama zi zituonyeshe. Zituonyeshe? Zituonyeshe. Tunyeshe tu, tunyeshe kwa kwa ya pili. Kazi mbili amri iko nayo. Ituonyeshe dhambi zetu ya moyo na ya mwili ili tupate kutubu na kuamini injili, si ndio? So kazi ya kwanza tuko kazi ya kwanza. Ya pili ni kuzishika ili zituingize uzimani sawa sawa na tuona venye tuazishika sawa so tuja kwa amri sahi hii ndio ilikuwa roho Mungu anaeleza tuja kwa amri sahi zituonyeshe vile tumezivunja sawa sawa zinatuonyesha vile tumezivunja si venye we utaziweka tafadhali usichanganyikiwe hapa kia mara kwanza kuna watu walikuwa wamechanganyikiwa kidogo lakini tunakuja kwa amri sahihi zitoonyeshe vile tumezivunja manake tulisema tukizaliwa tu tumboni 
Zaburi hamsini na nane mstari wa tatu Sisi ni waongo tangu So tangu tumboni tayari mungu wanasema tusidanganya Sisi tayari tangu tumboni tumefanya nini Tumedanganya So tuwaja kwa amri ituonyeshe tumezivunza Sawa sawa Manake tumboni tayari menu likuwa na dhambi Tumboni tayari Nani pita Ilikuwa wasema uongo Zaburi nasema hivo 58-3 Mimi pia Kadi katika tumbo ni medanganya Deni, Nikitoka na jakuonyeswa mimi ni muongo Na amri na nionyeswa wewe ni muongo Tangu tumbo ni Umelewa So atuwa ya kwanza kuja kwa amri Ili mungu atimize mark 1.15 Tumbo ni na kuyamini nchili Lazima tulecho kwa amri Amri tuonyeshe Tumeivunja ni Nini ni mevunja ni nini we umevunja Sawa sawa Umtu anauliza ni zipi Anaregeswa katika zile amri Amri kumi za mungu Yesu anamregesha uko Uki mfata Yesu wa utapotea Uki mfata Yesu wa utapotea Na kumfata Yesu ni kumfata kwa mandiko Yesu anamolesha amri Basi mimi ya fani fate wapi Nifati yako kwa amri Mara kwanza nione jinsi ni mezifunja Zifunge kinyo tango Acha tuangalia kazi ya amri Kabla tuende hapo katika hizo amri Angalia Romans 3 Romans 3.19 Taka ni ulize swali Uwe mtu alipomuliza Yesu ni zipi Yesu alimuonyesha amri gani Alimpeleka kwa amri gani Za mwanadamu na mwanadamu Na ziko wapi yani Ziko Exodus Kwa Ya, yeah, so ni zile za Musa Ni hizo Ya, yeah, ni hizo So, Romans 3, 19 Na verse 20 Neza soma tafadhali ya Basi tunajua ya kwamba Basi tunajua ya kwamba Chochote ambacho sheria inasema Inawambia wale walio chini ya sheria Ili kinyo kinyamazishu ya so kazi ya amri kwanza ni kinywa kifanywe nini? Kinywa changu na chako kinyamazishwe. So kinywa kinywa kinyamazishe ki kinywa. Mouth nitaandika mouth tafadhali. Mouth. Iwe shut. Yeah, silence, sawa. Kinywa ki fungwe. Next. Na ulimo moja wajibike kwa Mungu. Ina sema wajibike Yako ina sema Accountable O warumi tatu Mstari wa kuminatisa Kona neno Ina sema Hia isemi Warumi Kona Biblia nyingine hapo Warumi tatu Mstari Wakumi na tisa Basi tuajua ya kuwa Mambo yote inenayo torati Basi tuajua ya kuwa mambo yote Yanenayo torati Uyanena kwa hawa walio chini ya torati Uyanena kwa hawa walio chini ya torati Ili kinyo kifumbwe Ili kinyo kifumbwe Na ulimwengu wate uwe chini ya ukumbe ya mungu Yes, ulimwengu wate uwe chini ya ukumbu Ulimwengu uwe chini ya ukumbu Ya, utasoma 20 Mdumu ufungwe Na sote tuwe chini ya ukumbu ya mungu Kinyo changu kifungwe Alafu mimi ni yekwe chini ya ukumu ya mungu Hapo kadika chini ya ukumu ya mungu Ndiyo itakuwa sheria sasa Imefanya kazi yake Sheria itakuwa imefulfill kazi yake Ndani ya mwe wako Kinyo chako kimefungwa ndiyo Basi uko chini ya ukumu ya mungu ndiyo Basi sheria imefanya kazi yake Juu yako na juu yangu Next Sara kumina ishirini Kwa sababu wakuna mwenye mwili Ataka yesabi wa haki bele zake Kwa sababu wakuna mwenye mwili ataka yesabi wa haki mbele zake Kwa matendo ya sheria Kwa matendo ya sheria Kwa maana utambua dhambi uja kwa njia ya sheria Kwa maana utambua dhambi uja kwa njia ya sheria So natambua dhambi wakati napele kwa kwa nini? Sheria Sheria inatufanya tuwe na knowledge of sin Una kumbuka tu kisoma mamu ya walawi mstaro 27 na 28 Sheria 
sheria inanifanya nitambue dhambi so siwezi tambua dhambi kama sijaletwa kwa sheria nikiletwa kwa sheria natambua dhambi mbele wa kazi ya sheria ni kutambua dhambi so Yesu aliulizwa ni zipi akatupeleka kwa Exodus Yesu anatupeleka kwa Exodus kwa Exodus 20 acha tusome Exodus 20 acha tuziangalie pole pole natakapokuwa tuziangalia tutakapokuwa tunaziangalia tafadhali angalia moyo wako chunguza moyo wako ni wapi ni wapi nimevunja ni wapi nimevunja na nikitambua hivi niendelee tu kuungama ndani ya moyo wangu niendelee niendelee kuungama ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wako ukijua makosa Mungu atakupatia uzuni katika hayo makosa na kuungama na kuachana nayo Yesu naweza soma Exodus 20 verse 3 Usiwe na miungu mingine, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mengine ila mimi. Hivyo ndio Mungu anasema. Usiwe na miungu mengine ila mimi. Je, umefua na miungu mengine? Mungu anataka nitafute sasa, nitafute moyo wangu. Hizi ni hizi nne za kwanza. Nne za kwanza ni wewe na Mungu. Je, umekuwa na miungu mengine? Tumbo ni miungu, tumbo. Tumbo ni miungu. Arudi soma lakini katika Philippians 319 Philippians 319 inaongea kuhusiana watu ambao wamefanya tumbo zao kuwa kwa miungu yao kwa sababu gani wanazisave hawamtumiki tena Kristo ukiangalia Romans inasema hawamtumiki tena Kristo wanaserve their own bellies ya na mwisho wao pia ni uharibifu so Mungu ya ya naweza kuwa na Mungu mwingine Mungu anasema usiwe na Mungu mwingine ni ni nani mbona mpenda sana hata zaidi ya Mungu Then Mungu anasema huyo ni Mungu wako. Ni kitu gani ambacho napenda sana katika moyo wangu zaidi ya Mungu? Mungu anasema hiyo ndio Mungu wako. Kiangalia Mark 12:30. Yesu anaulizwa hizi amri anasema mpende Bwana Mungu wako na akili yako yote, nguvu zako zote, moyo wako wote, nafsi yako yote. So kumpenda Mungu na nafsi yangu yote. Nikipenda mpira na nafsi yangu yote, hiyo mpira ni Mungu wako. Nikipenda chochote na akili yangu yote, hiyo inakuwa Mungu wako kwa sababu umesubstitute. Mali afa umpende Mungu na nguvu zako zote, umetoa Mungu ukaika mpira ama ukaika entertainment ama ukaika chochote kile, ukakiweka pale. So sasa unapenda hicho kitu na moyo wako wote, nguvu zako zote, akili zako zote. Kupitia maandiko Mungu anasema, "Huyu wako na sanamu, wako na idols, yuko na Mungu mwingine." Kama tumbo inaweza kuwa Mungu kwa sababu unaisave na itumikia zaidi ya venye namtumikia Mungu. Hiyo inakuwa hivyo. Watu wengine kweli wako na tabia ya kujipamba kabisa, si vibaya kujipamba. Lakini kuna mtu anaweza chukua dakika kama salasini kwa kioo. Lakini dakika mbili kwa Biblia hawezi. Then Mungu wake ni nani? Mungu wake ni kioo. Mungu wake ni mwili wake. Kweli watu wako hivyo? Kweli kabisa. Ya, yeah, kweli sana. Sana sana wanawake tu anaweza chukua kwa kio 30 minutes ama hata zaidi akidogo kwa kio ataka tena kidogo tena arudi hapo kwa kio lakini kwa neno la Mungu nikifungua tu mara moja naona ni kero sitaki hata kufungua mara ya pili ya yeah, inamaanisha kuna kitu Mungu anataka uone kabisa wamsav nani wamtumikia nani wewe ama mimi namtumikia nani ni nani ambaye anachukua masaa mingi kumtumikia huyo anakuwa Mungu iwe tu Mungu peke yake mengine yawe nyuma hivyo ndo Mungu anasema usiabudu Mungu mwingine next unaweza kusoma 4 verse 4 usijifanyie sanamu ya kuchonga usijifanyie sanamu ya kuchongwa usijifanyie sanamu ya kuchongwa wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala mfano wa kitu chochote kilicho mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia wala kilicho majini chini ya dunia ya Mungu anasema usijifanyie paka hapo ni sawa usijifanyie sanamu ya kuchongwa kama ushawahi kuwa katika ile dhehebu ambalo linaeka Maria alafu linaeka Yesu sanamu ya Yesu kama mtoto ya kama umewahi kuwa huko then jua umekuwa ukiabudu Mungu mwingine kama umewahi kwenda kwa mganga jua umekuwa ukiabudu Mungu mwingine Mungu achorui Mungu atengezwi Mungu ni roho na wanaomwabudu anamwabudu kupitia kitabu hichi kwa roho na kweli. So nikichonga sanamu yote Mungu anasema usichonge sanamu yote usinamie sanamu yoyote. Hivyo ndio Mungu anasema. 
kwenda kwa mganga ni kupeleka nafsi yako nikienda kwa mganga napeleka nafsi yangu kwa Mungu mwingine nikipeleka moyo wangu kwa Mungu mwingine ambao ni mganga mganga anakuwa Mungu mganga anakuwa idol mganga anakuwa sanamu so watumai natumai Mungu anakuonyesha moyo wako kama nimekuwa hapa kama uko hapo umewahi kwenda kwa mganga jua huyu amekuwa miungu so sheria inafunga kinywa changu Sheria inanieka chini ya hukumu kwa sababu Mungu akisema usiabudu Mungu mwingine na usifanye sanamu ya kuchongwa wala usiinamie kama nimewahi kuchanjwa nimeenda kwa mganga nimeka imani yangu huyu mganga then Mungu anataka nikiri ni ukiri kweli mbele zake na niachane na huo uovu completely hiyo ndio kazi ya sheria ya Mungu atakupatia uzuni kweli maana ni yeye umemkosea mimi mimi pia ni yeye nimemkosea ikiwa hizo ndio njia zangu na kama ni njia zako tafuta moyo wako kama umeenda kwa mganga ya Mungu anakuonyesha hii ndio kazi ya sheria wewe umeabudu Mungu mwingine ama mimi nimeabudu Mungu mwingine next unaweza soma verse uh, verse 7 unaweza soma 7 usilitaje bure jina la Bwana usilitaje bure jina la Bwana Mungu anasema usilitaje bure Ya, kuko na watu ambao wanalitaja tu, wanalitaja tu. Mungu anasema usilitaje bure. Kama uko nyuma umekuwa ukilitaja. Sheria ni inafunga kinywa changu. Mimi naonekana muongo. Mungu anasema usilitaje. Ah, nimekuwa sijui, nimekuwa nikilitaja. Mungu anasema basi umekosea. Sheria inaonyesha makosa ndio nipate uzuni ya kiungu, nipate kutubu na kuamini injili. Ya, nimekuwa nikilitaja jina la Mungu bure. Ovyo ovyo, Mungu anasema hiyo ni kosa. So hizi amri Yesu alipokuja pia aliziongelea kuhusiana na kitabu cha Mathayo. Uweza angalia Mathayo tafadhali katika wepesi. Mathayo Yesu aliongea kuhusiana na hizi amri katika Mathayo. Kiangalia Mathayo ili tutoe hilo mentality kwamba ziko kwa agano la kale peke yake, ziko mpaka kwa agano jipya. Mathayo Umefika. Tano Talathini na tatu Mathayo tano Talathini na tatu Nasema hivi Naam Tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa Tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa Usiape uongo Ya yeah, usiape uongo Ila mtimizie Bwana viapo vyake Ila mtimizie Bwana viapo vyake Lakini mimi nawaambia Lakini Yesu anatuambia usiape kabisa usiape kabisa Yesu anasema usiape kabisa hata kwa mbingu hata kwa mbingu kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu wala kwa inchi wala kwa inchi kwa maana ndio kwa kuwekea miguu yake paka hapo ni sawa so Yesu anasema tusiape pia tusiape kabisa ndio yetu iwe ndio yetu Ukiendelea okay, kushuka la yako iwe la yako. So hii mambo ya kuapa Mungu ananyonyesha kama uko nyuma nimekuwa nikiapa sheria inanyonyesha kwamba mimi ni mvunjaji wa sheria na niko na niko chini ya hukumu ya Mungu na uko chini ya hukumu ya Mungu. So ni kukiri huo uovu na kuachana nao si kuendelea tena kuapa. Si kuendelea tena na na huo uovu. So tukirudi kutoka tukirudi kutoka tumesoma Mathayo ndio uzidi kuona kwamba si agano la kale tu bali pia Yesu alizungumzia kuhusiana na hizi amri. Tukirudi kutoka 20 Tuangalie mstari wa nane Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku ya Sabato ni ile siku Mungu alipomzika. Siku ya Sabato ni Sabato kwa Bwana. Ni Sabato kwa Bwana. Siku ya Sabato ni ile siku ambayo Mungu alifanya kazi kweli, alafu Mungu akapumzika na kamuru wanadamu wapumzike. So sabato ianze na wa sabato. Ukizidi kusoma sabato inaanza na Mungu kwa sababu inasema siku ya sita Mungu alifanya nini? Alipumzika katika uumbaji. Yesu kweli ni bwana wa sabato. Lakini hata kabla Yesu kuwa bwana wa sabato, Mungu pia ni bwana wa nini? Wa sabato na yeye alifanya nini? Alipumzika. So Yesu pia alipumzika. Yesu hakuja kuondoa siku ya sabato. Ah, ah Yesu alikuwa na ikasabato angalia kitabu cha Luka Kwanza kabisa angalia Mariko sita Mariko sita mstari Mariko sita Unaweza soma mstari wa kwanza wa pili na watatu Akatoka huko 
akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao akafika mpaka nchi ya kwao wanafunzi wake wakamfuata wanafunzi wake wakamfuata na ilipokuwa sabato na ilipokuwa sabato alianza kufundisha katika sinagogi so siku ya sabato Yesu alienda kufundisha katika sinagogi endelea wengi waliposikia wakashangaa wengi waliposikia wakashangaa akisema akisema huyu ameyapata wapi haya huyu ameyapata wapi haya na ni hekima gani hii aliyopewa huyu na ni hekima gani aliyopewa huyu na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa, kwa mikono yake na ni nini miujiza mikubwa hii inayotendeka kwa mikono ya Yesu Kristo huyu si yule seremala angalia venye wanasema huyu huyu si yule seremala, seremala. Mwana wa Mariamu. Mwana wa Mariamu. So Yesu alikuwa na kazi, si ndio? Yesu alikuwa sere seremala. seremala. Lakini siku ya Sabato, Yesu anaendelea kuuni nyumba hao. Hapana. Eh? Eh? Anafundisha kwenye sinagogi. Yesu anafundisha kwenye sinagogi. Mstari wa tatu inasema huyu ni yule Seremala. Mstari wa kwanza inasema Yesu ameingia katika sinagogi siku ya Sabato anafanya nini? Anafundisha. Anafundisha. So inamaanisha siku ya Sabato Yesu alikuwa anaeka mbao kando, anaeka randa kando, anaeka nyundo kando. Yesu anachukua hii siku ya Sabato anampatia Bwana. Yaani ni siku ya Bwana. Ni siku ya Bwana alipumzika. Mungu anatukumbusha uumbaji wake. Mungu anatukumbusha kweli Mungu aliniumba kweli na aliumba kila kitu na siku ya saba alipumzika. Hivyo ndio Mungu anatukumbusha. Hivyo ndio Mungu anatukumbusha. Sabato ya Bwana si yetu pumziko ya Bwana Sawa sawa angalia Luka Angalia Luka Naweza angalia Luka 4 mstari wa 16 Luka 4 mstari wa 16 Ya yeah, Mungu akisema Ikumbuke siku ya Sabato. Sabato ni ya Bwana. Lile siku naacha kazi, nasema hii siku basi nampatia nani? Nampatia Mungu wangu. Sawa sawa, tumeangalia gano la kale kutoka 20 mstari wa wa nane. Sasa tuangalia pia kwa gano jipya. Je, haya mambo yalifanyika kwa gano jipya? Nikiwa kweli hayo haijakuwa maisha yangu. Mungu ananionyesha uovu wangu ndani ya moyo wangu kupitia neno lake. Next akaenda Nazareti Luka 10 Luka 4 mstari wa 16 akaenda Nazareti hapo alipolelewa hapo alipolelewa na siku ya sabato akaingia katika sinagogi na siku ya sabato Yesu akaingia katika msinagogi siku ya sabato aliacha kazi aliacha kupiga randa aliacha kazi ya mbao kabisa akaingia katika msinagogi kama ilivyokuwa desturi yake kama akaingia kwa sinagogi siku ya sabato kama ilivyokuwa desturi yake desturi so Wengine wanashika hii sabato. Wanasema hapa kwa sabato ndo tutashika na hapa kwa sabato ndo tutahubiri. Lakini hizi zingine zote tunazivunja. Nikiwa mshirati na napumzika siku ya sabato, hiyo si kitu nitaingia jihanamu. Hiyo si sabato ambayo Yesu Kristo alifanya. Nikiwa nashika amri ya sabato na naenda kwa waganga ama mimi ni mchawi, basi hiyo haitakupeleka haitakupeleka paradiso kwa sababu wachawi hawaingii paradiso si nasimama mbele ya Mungu niseme Mungu mimi niliweka sabato ah sabato haikupeleki mbinguni sabato ni utiifu sabato ni utiifu kwa neno la Mungu ni utiifu ni wapi sijatii ni usunike ni pewe toba ni amini neno alafu nitii ya nivo so nisifikirie wale ambao wamechafua sabato alafu niwe mwepesi sana kusema ah hiyo sabato iko hapo katika hizo nne za kwanza. Hizo nne za kwanza ni man man and god. Man to god ni, ni wewe kwa nani? Kwa Mungu. Mpe Mungu, mpe Mungu hesabu yake. Mpe Mungu hesabu yake. Yesu alisema vya Kaisari apewe na vya Mungu apewe. Yeah. Ni wapi nimekosea nikijitafuta katika hizo nne? Mungu anataka toba. Mungu anataka ukiri kweli na uachane nayo uingie katika utifu wa neno la Mungu. Sawa sawa. So Yesu aliti acha turudi tena Exodus. Acha turudi tena Exodus. Tutaangalia man man and man, mwanadamu na mwanadamu. Exodus hiyo hiyo 20 verse 12 Exodus 20 verse 12 
Wasim baba yako na mama yako. Ngoja kidogo. Umelewa lakini zimesomwa kwa sababu Yesu amesema hii ndio njia ya uzima. Lakini mara kwanza paka zituoneshe dhambi. Sawa? Imenionesha ni nini mimi nimemkosea Mungu? Miungu mengine, sanamu ya kuchongwa. Umeinamia chochote kile napenda zaidi ya zaidi ya Mungu. Next. Nimetaja jina la Mungu bure. Nne kwanza nne. Nimetaja jina la Mungu bure. Kama nimekuwa nikitaja basi ni ah mdomo wangu ufungwe na niwe chini ya hukumu. Nikiri huo uovu ambao nimefanya ni wewe na Mungu. Ni wewe na Mungu kwanza. Kila kitu iwe sawa kabisa kwa dhamira zako kupitia hili neno. Nijue kweli hapa nilimkosea Mungu. Kweli nipeleke moyo wangu ya confession. Toba iko ndani ya confession. Toba iko ndani ya confession. Kukiri Mark 1 verse 15 walienda kwa Yohana katika uu, ubatizo wa toba wakiungama wakiconfess their sins so lazima kuwe na confession of your sins mbele za nani Mungu wewe na Mungu angalia vizuri zile umevunja mbele za Mungu na uconfess mbele za Mungu sawa so sasa ni man and man ni wapi mimi na, na ndugu yangu ama wewe na ndugu yako wa mwili ama wewe na jirani yako ama mimi na jirani yangu ni wapi nimekuaruzana naye ni kiri kweli mbele za Mungu na hata ikiwezekana niende ni muombe msamaha tupatane Naweza soma sasa Exodus 20 Ikumbuke siku ya Sabato waheshimu baba yako na mama yako waheshimu baba yako na mama yako hivyo ndo Mungu anasema je umekuwa ukiishi vipi na wazazi wako kama nimekuwa nikiwakosea nimekuwa nikiwa mkali kwa wao sitaki mambo yao then Mungu anasema waheshimu wazazi wazazi wako babako muheshimu mamako muheshimu niseme na muheshimu mama tu baba hapana baba alituacha tukiwa wadogo ah ah rudi kwa neno hii amri inafai kuonyeshe man to man ni wapi nimemkosea mzazi wangu nijinyenyekeze nimuombe msamaha nianze ya fresh kwa sababu Mungu atakupatia uzuni ya kiungu toba na naamini Mungu atakupatia wokovu ndio maana amekuweka hapa katika neno lake. Sina shaka na hiyo lakini Mungu anataka vitu viondolewe ndani ya mioyo yetu wokovu wa kibiblia. Vitu viondolewe. Nisiwe nakiri nimeokoka na mzazi wangu mwenyewe sizungumzi hata nani. Na kuna mambo ya kale maisha ya kale huko kabisa mabaya kabisa na wazazi wangu. Hayo yashughulikiwe kwa uwezo wa Mungu ndio toba ndio tuguni na kuiamini njila Yesu Kristo. So kama kuna chochote na mzazi wako tafadhali wataka kuingia paradiso hawezi ingia paradiso kama uko na grudge na mzazi wako hawezi Mungu amekataa hawezi kuwa na uhusiano useme niko na uhusiano na mzazi wa mbinguni baba lakini babangu wa duniani kuko na grudge Mungu anasema hapana hiyo inakuwa hypocrisy lazima kwanza nipatane na huyu mzazi wangu wa duniani ndio yule matunda kwamba mimi na Mungu pia tumefanya nini tumepatana so lazima kama umemkosea babako umemkosea mamako nimemkosea baba nimemkosea mama nijinyenyekeze hata kama ndiye amekukosea hmm? ukampatia neno yake kukosea anaweza kukosea yeye amekulea yeye amekubeba kwa tumbo ya atakukosea lakini haimaanishi yeye amekukosea wewe ume ah ah yeye amekukosea jinyenyekeze chini yake ikiwa ataka uzima hiyo ndio njia hakuna njia nyingine Hakuna. Wazazi pia anaweza kuwa wale wamekuzidi umri, heshima. Mungu anasema waheshimu. So toba hapo, hapo toba, kukiri na kutubu. Uhusiano wako na mzazi wako next. Imalizie tafadhali. Usiu ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi. Ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi. Wewe na Bwana Mungu wako. Ya, yeah. so hapo kwa wazazi tafadhali next. Usiue. Mungu anasema Exodus 2013. Usiue. Mungu anasema usiue man to man. Kama umewahi kuua, physically umeua. Ya Mungu anakuita muaji. Na wezi kuingia paradiso, hauwezi kuamini injili ukiwa bado uko na hiyo uaji ndani ya moyo wako, haujai confess kwa Mungu, hujapata uzuni kutoka kwa Mungu na hujageuka kutoka kwa hicho kitendo. Usiue. Hauwezi kuamini injili ya Kristo kama hujapata toba. Kama nikiwa tu hapo hapo. Mungu anasema usiwe kuwa ni physical kwanza. Nimemshika huyu nimemnyonga. Mungu amesema usiwe wewe umefanya nini? Umeua. Mungu amesema heshima wazazi, mimi sijaheshimu nani? Wazazi. Naonyeshwa. Alafu na nakiri na achana nayo. So kama umeua kuwa pia kuko kwa kuchukia ndugu yako. 
kuwa kwa kuchukia ndugu yako ni sema sijanyonga mtu lakini kama umemchukia ndugu kwa moyo aidha wa mwili aidha jirani yako kumchukia kwa moyo wewe ni mwaji na mimi ni mwaji waraka wa kwanza wa Yohana inasema hivyo waraka wa kwanza wa Yohana tatu mstari wa kumi na tano sawa huwezi angalia hawezi kuchukia mtu na uingie paradiso hawezi tafadhali hawezi hivyo ndo Mungu anasema huwezi kuchukia mtu na uingie paradiso kwa sababu yule anaichukia na yule anayeua wote wako sawa so watu wengi kweli wako kanisani physically lakini ndani ya moyo wako na chuki kweli huyu amsalimi yule yule amsalimi yule yule amembeba huyu 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 mke anafikiri yule mume yuko na uhusiano na yule so inabaki hivyo simzungumzi yule simsalimi yule alafu nafikiri tutaingia paradiso tukiwa hivyo la hasha hatuwezi kuingia paradiso hatuta karibia hata mlango wa paradiso kwa sababu gani hatujatambua dhambi zetu hatutaki kusimama kwa sheria ituonyeshe ituongoze uzimani ituhukumu alafu kwa neema iwe fulfill ndani yetu kupitia kazi ya Kristo Yesu ituongoze uzimani so chuki ni kitu cha kuondoa katika moyo meri Mungu akitengeza moyo wako akuweka chuki ndani ya Mungu akitengeza mioyo yetu akuweka chuki ndani kwanza pale bustani mwa Edeni so chuki haifai kuwa katika moyo ama uchafu wote huu ikiwa imekuwa Mungu anataka niikiri mbele zake na niachane nayo completely confession na repentance next tunaweza kusoma baraka ya kwanza wa Yohana 3:15 3:15 anasema hivi kila amchukiae ndugu yake kila amchukiae ndugu yake ni muwaji. Mungu anasema ni muwaji. nanyi mnajua ya kuwa kila muwaji. nanyi mnajua ya kuwa kila muwaji. hana uzima wa milele ukikaa ndani yake hana uzima wa milele ukikaa ndani yake weza regelea tena tafadhali kila amchukiae ndugu yake kila mchukiae ndugu yake ni muwaji. Mungu anasema huyo ni muwaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muwaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muwaji hana uzima wa milele. Muwaji hana uzima wa milele. Muwaji hana uzima wa milele. Chuki hauna uzima wa milele. So, nimemchukia mtu Mungu anataka nikiri. Niachane naye. Ku confession na repentance. Kukiri uovu nimeufanya mbele za Mungu na kwa chana nati. Ni jirani yako nenda umsalimie. Weka upatanishi. Next. Acha turudi Exodus. Exodus 20 ilikuwa tumesoma tumefika. Kwa tumefika 13 unaweza kusoma 14. Mungu anasema usizini. Usizini. Ya Mungu anasema usizini. Hili liko wazi. Kusini Yesu alisema ukiangalia mwanamke katika Mari ma, Mathayo tano, ishirini na saba Yesu alisema ukiangalia mwanamke kwa lengo la kumtamani umezini na wewe mwanamke kwa moyo wako ama moyo wangu pia nikiangalia mwanaume kwa lengo la kumtamani nimezini na wewe mwanamke kwa moyo moyo wangu so Yesu aliregelea ali hii katika Mathayo Mathayo tano, ishirini na saba na ishirini na nane so Yesu alisema tusisini hata katika mioyo yetu. So mtu ana, kama umekuwa ukiangalia pornografia, hiyo ni huo ni usinifu. Na nako ukiangalia pornografia, watamani katika moyo. Kama umekuwa katika dhambi ambayo inaitwa masturbation, hiyo ni dhambi, hiyo ni kuzini. Hiyo ni kuzini. Ya watu wengi sana wakija kusikiza injili, mali nilikuwa walikuwa wanakiri, wakikiri dhambi zao kweli, wengi youths wengi sana wanakiri masturbation. Wengine hata hawajui masturbation ni dhambi. Lakini masturbation ni dhambi ni usinzi ni usinzi. Yesu anasema tusizini. Kama nimekuwa maisha yangu ya kusini, Mungu anataka nifanye nini? Nikiri na niachane nayo. Nikiri na niachane nayo. Nisiendelee nayo. Nisiendelee nayo. Nikiri mbele za Mungu na niachane nayo. Usizini man to man. Next Usibe. Usibe Yesu anasema usibe, Mungu anasema usibe. Ya, hakuna mwizi anaingia paradiso. Hakuna mwizi anaingia paradiso. Wagalatia 5:19, waizi wanaingia jehanamu. Ufunuo 21:8. Na Nane. Ufunuo 21:8. Na Hatutasoma lakini ni vyenye Mungu anas anaeka wazi. Mungu akona ziwa la moto, la mwizi la mzinzi 
la mtu ambaye aheshimu wasasi mtu ambaye hatembei katika amri za Mungu Mungu amemwekea siwa la moto sawa sawa so kama nimekuwa nikiiba Mungu anataka nitafute kazi nifanye uko pamoja hapo pita kama nimekuwa na heshima ya wizi ya Mungu anataka nisifanye hivyo nikiri kweli mbele zake na niachane nayo hiyo ni toba next usimshuhudie jirani yako uongo usimshuhudie jirani yako uongo so ni nisiwe a false witness mtu ambaye anashuhudia uongo sijaona kitu kikifanyika lakini nashuku ni yule wewe mshudia uongo kama si yeye ndio yeye ni mwizi kweli lakini kama hujamuona akichukua usiseme ni yeye nasema ni yeye hiyo siku kumbe yeye amesafiri ayuko hapo mali wewe unakuwa nabii wa uongo hiyo inaenda sawa sawa na usiseme uongo katika ufunuo nane waongo wote Mungu anaweka katika ziwa la moto so natumai waona venye dhambi ina point out dhambi ambazo naona venye amri ya Mungu ina point out dhambi ambazo umezifanya naona amri ya Mungu ina point out ina point out ina point out dhambi ambazo umezifanya amri ya Mungu ina point out Amri ya Mungu ina point out dhambi ambazo nimezifanya. Ina point out wizi, kuto tiwazazi, hiyo ndio kazi ya amri. Usidanganye uongo anaingia siwa la moto. Je, nimekuwa nikisema uongo hata kwa simu? Hata kwa simu. Sifai. So dhambi yanionyesha. Sheria yanionyesha nini? Yanionyesha dhambi, yanionyesha na yakuonyesha. Nisiendelee tena na hayo maisha. Hiyo ndiyo toba. Bila hiyo toba basi hatuwezi amini injili. Nisiendelee tena na hayo maisha. Tafadhali. Nisiendelee tena. Yeah, next. Usitamani nyumba ya jirani yako. Atuko mbali kumaliza bado kama dakika kumi hivi tafadhali. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako usimtamani mke wa jirani yako usimtamani mke wa jirani yako wala mtume wake ikiwa imekuwa tama yangu Mungu anasema dhambi amri na nionyesha dhambi umekuwa ukitamani wewe petro umekuwa ukizini wewe Peter umekuwa hauheshimu wazazi wewe Joseph amri ndio inanionyesha ili ni tubu na niamini injili sawa sawa usitamani chochote cha jirani yako haijaisha wala mjakazi wake wala mjakazi wake wala ngombe wake wala ngombe wake wala punda wake wala punda wake wala chochote alichonacho jirani yako wala chochote alichonacho jirani yako Mungu anasema tusi tusikitamani ya tamani mbingu tamani uzima wa milele hapo kwa mume wa mwingine kumtamani mtamani Yesu Kristo ya ye ako na uwezo kupata uzima wa milele. Ya. Mifugo tamani malaika wa mbinguni. Makerubi kuwaona. Vyakula vya jirani yako shamba tamani mana iliyofichwa ambayo Yesu anasema. Mana iliyofichwa wale watakaoshinda katika imani ndani ya Kristo Yesu watakula hiyo. Nitamani hicho chakula cha mbinguni. Nitamani kuona makerubi na maserafu. Nitamani vitu vya mbinguni. So amri imefanya kazi yake kunionyesha dhambi iliyo kwa moyo na katika mwili zile nimetenda katika mwili amri imefanya kazi yake hiyo ndio kazi ya kwanza ya amri sawa sawa so amri yazidi kumulika amri yazidi kumulika viungo vyetu viungo vya mwili wetu hapa tuwe makini pia tafadhali atuko mbali kumaliza tuangalie kitabu cha bado ni amri nafanya kazi yake ni ikumbatie ifanye kazi yake nipatie uzuni ya kiungu nyonyo shadhami nipatie uzuni ya kiungu ni hukumu ndio iniongoze kwa toba kwa uwezo wa neno la Mungu na kuamini injili uh, methali kumi na methali methali sita mstari wa kumi na sita methali sita mstari wa kumi na sita 
Unaweza kusoma methali sita mstari wa 16. Kuna vitu sita vinavyochukia Bwana. Kuna vitu visita anavyochukia Bwana. Kuna vitu visita sawa? Kuna vitu visita petu ambao Mungu anavichukia. Sawa? Kuna vitu visita sifora Mungu anazichukia. Mungu anataka uone sheria neno la Mungu inataka ikuonyeshe. Bile vitu ambavyo Mungu anachukia, ye mimi niko navyo na kama niko navyo inamaanisha Mungu anafanya nini pia? Mungu ananichukia pia. Sheria inanionyesha hivyo. Sawa sawa. Mungu akiwa anachukia usherati, mimi nikiwa niko na usherati. Mungu atanichukia kwa sababu mimi nimeshikilia nini? Usherati. So yafaa amri nionyeshe hivyo. Kumbe hivi vitu viko ndani yangu. Nifikiri mbele za Mungu na niachane nako kwa uwezo wa Mungu na Mungu atakupatia uzuni ya kiungo kweli kweli na toba itapatikana na Mungu ataviondoa kweli atakugeuza kutoka katika dhambi hizo yes cha kwanza macho ya kiburi ya hapa kuna macho taandika pua hapa tachora macho so macho ya kiburi macho ni haya macho Mungu anasema macho ya kiburi so Mungu anasema mimi na wewe sheria inatuonyesha. Sheria ni neno la Mungu pia. Inanionyesha macho yako ni ya kiburi. Inanionyesha macho yangu ni ya kiburi. Niangalie ni kitu gani kizuri kinaweza toka kwangu. Niweze kujibadilisha kweli hakuna nitegeme tu Mungu sasa. Mungu anazidi kunyonyesha asili yangu. Mungu anazidi kufunga kinywa changu na kinywa chako. Mungu anazidi kutuonyesha hukumu. Macho yako Mungu anasema ni ya kiburi. Yangu ni ya kiburi. Next. Ulimi Ulimi wa uongo. Hapa kuna ulimi, ulimi unasema nini? Uongo. Uongo, hiyo ni verse ngapi? Haujatuambia ni verse ngapi? Verse 17. Verse 17. Ulimi ni wa uongo. Waongo wanaingia wapi? Janamu. Waongo wanaingia kwa jina namu. So kama nimekuwa nikiwa kwa uongo tumeona katika sheria Mungu anasema usidanganye pia. Sawa sawa. Kama nimekuwa mazoea, Mungu ananionyesha ulimi wangu. Ulimi wako ni wa uongo. Next. Mikono imwagaga damu isiyo na hatia. Mikono inayomwaga damu. Tandika tandika shedding blood. Mikono. Mikono inayomwaga damu. Ya mikono yako ni mizuri kweli? Mungu anasema hii mikono yangu ni ya kumwaga damu. Mungu anasema macho yangu ni ya kiburi macho yako ni ya kiburi mdomo wako ni wa uongo. Neno la Mungu linatuonyesha. Next. Moyo wazao mawazo mabaya. Moyo ulio na mawazo mabaya, mawazo mabaya. Mawazo mabaya moyo. Miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu, miguu inayokimbia kufanya maovu. Ya hivi ndio Mungu anaonyesha viungo vyako na viungo vyangu vya mwili kupitia neno lake jinsi viungo vyetu vimemtumikia ule mtu wa kale yani jinsi mimi sifai na jinsi wewe haufai mbele zake neno lake linatuonyesha macho ni ya kiburi ulimi ni wa uongo mikono ni ya kumwaga damu miguu ni ya kukimbia mbio kufanya maovu yani miguu iko mbio kukimbia baa zaidi ya kukimbia kanisani yani miguu iko mbio kukimbia katika nyumba za usizi na usherati na za waganga Haimkimbili Mungu hii miguu. Iko mbio sana kukimbia wapi? Kimbia sehemu zingine ambazo hazistahili. Hivyo ndio Mungu anaonyesha. Moyo anasema umejaa mawazo mabaya. Moyo, moyo. So hakuna venye toba, hii toba Mungu anazidi. Utoeshe hakuna venye hii toba inaweza toka katika moyo huu. Ili kweli nione asili yangu na nitegemee toba kutoka mbinguni. Ile siku ya kwanza nafikiri niangalia ama kama tukuangalia Timotheo atataangalia sahihi lakini tukifika kwa toba tutaangalia toba inatoka mbinguni Timotheo wa pili mbili ishirini na tano toba ni zawadi inatoka mbinguni then Mungu anataka nijue siwezi kujibadilisha kweli huwezi kujibadilisha kweli kwa imani kabisa nitegemee Mungu anipatie uzuni ya kiungu na toba lakini kwanza paka kwa na agreement agreement two cannot work together unless they agree lazima kuwe na kukubaliana wewe na amri ya Mungu mimi na amri ya Mungu kinywa changu kifungwe niweko chini ya hukumu Mungu anipatie toba anipatie imani ya kuamini njila ya Yesu Kristo imefika 17 ni kama imeisha shahidi wa uongo asemaye uongo shahidi wa uongo asemaye uongo 
naye apendaye begu naye apandaye begu za fitina kati kati ya ndugu naye anayepanda mbegu za fitina kati ya ndugu hivi ndio Mungu anaonyesha venye mwili wako uko Joseph ili usitegemee chochote katika ukovu wa kibiblia kwa mwili wako Melewa pita eh? ya hivi ndio Mungu anakuonyesha venye uko sema mimi nilijibadilisha mimi niliamua kuokoka. Hapa kuna kitu cha kusema mimi kweli? Hakuna. So ni nini hapa kinaweza amua uokoke hapa? Kiko. Hakuna kitu kizuri hapa. Angalia second Peter. Second Peter. Atuko mbali kumaliza tafadhali subra kidogo tu. Second Peter 2 verse 14. Waraka wa Petro wa pili. Second Peter to verse 14 2 Peter 2 2 verse 14 Mwenye macho yajaacho uzinzi macho yajaayo uzinzi Mungu anasema macho Mungu bado ana point macho macho yaliyojaa nini uzinzi ya yeah. macho yaliyojaa uzinzi Mungu anasema katika macho yako na macho yangu neno la Mungu sheria ya Mungu inasema yameja nini uzinzi uzinzi ni nikimwangala tu mwanamke yani nahisi namtamani nahisi namtamani ama nikiangala mwanamume nahisi Mungu anasema macho yameja uzinzi macho yameja uzinzi hayataki Biblia macho anataka uzinzi Wakumbuka tukisema katika Mathayo 5 mstari wa 20 na 27 na nane Yesu anasema nikiangalia mwanamke nikimtamani kwa moyo huyu mwanamke nimezini naye kwa moyo. Tunaweza so, angalia mwanamke amevaa vibaya. Shabayo nimemwangalia mara kwanza nataka nimwangalie tena. Nimwangalie alafu nianze kumtamani. Ya hiyo iko ndio maana Yesu anasema nikimwangalia tu tayari nimezini naye kwa shabaya kumtamani kwa moyo. So Yesu akisema macho yameja uzinzi ndani ya moyo nikiwa na uzinzi macho yangu macho kama ushaona ushaona wale watu mwanamke akipita kweli ona mtu anafanya nini anaangalia uzinzi huko kwa huko kwa moyo sasa ni kuangala tu macho yake nikiangala macho na haya ni macho ya uzinzi ni kwa sababu moyo uko na nini moyo uko na uzinzi ndani moyo uko na uzinzi ndani itaonekana nje hata kwa macho eh? Ya, yeah, hata mdomo. Atasema venye. Atasema venye anasema. So tayari utajua. Ni rahisi sana kujua mtu ambaye uko na uzinzi ndani ya moyo. Ukikaa kwa matatu saa zingine. Alafu mmoja akaya. Alafu ukiona mwanamke, wanako anapita kweli. Ona wanaume si wote, lakini baadhi ya wanaume. Wanage wanaumia shingo kweli. Utaenda tena kidogo utaangalia shingo. Utaenda kidogo utaangalia. Utaenda kidogo utaangalia shingo. Kweli hiwa inaonyesha kabisa ndani ya moyo wake kuna nini? Kuna uzinzi. Mtu akwambia nimeokoka, Yesu ni Bwana, nitakuwa na shaka hapo, nitakuwa na question mark. Ulipookoka Yesu alikupa toba ya moyo wa uzinzi kwa sababu ndani kuna moyo wa uzinzi. Kila mwanamke shingo ina, ina kuna shida hapo ndani. Na umeoa atakwambia yeye nimeoa. Then watafuta nini nyingine? Kuna dhambi ndani ya moyo hajawahi hajawahi kukutana na sheria ya Mungu kinywa chake kikafungwa akahukumiwa na Mungu alafu akaona kweli mimi ni huyu mchafu kabisa nahitaji tola hema kutoka mbinguni ya hiyo inatolewa hiyo Mungu anaitoa katika moyo wa mwanadamu Wewe angalia pia Warumi Warumi tatu Warumi tatu Atuko mbali kumaliza tafadhali Warumi tatu dakika kama tano Warumi tatu mstari wa tisa Warumi tatu Warumi tatu mstari ni wa tisa Sema hivi Ni nini basi tu bora kuliko wengine la hata kidogo kwa maana tumekwisha kuwashtaki kuwashtaki wa Yahudi na Wayunani na kwamba pia wamekuwa chini ya dhambi 
kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. Ya Mungu anasema kuna mwenye haki hata mmoja. So hakuna haki inaweza kutoka kwako na ikatoka kwangu katika mwili huu na katika moyo huu. Endelea. Hakuna hakuna afahamuye. Hakuna anayefahamu. Hakuna amtafutaye Mungu. Hakuna angalia katika huu moyo wako hakuna anayemtafuta Mungu. So mwili wako umtafuti Mungu. Sema niliamua kwa aa ukisema ta niliamua kuokoka yule mtu ambaye anajua maandiko atajua huo kovu uko nao si wa Biblia. Maana yake wewe ndio uliamua na moyo gani utaamua ukiwa na moyo huu paka kuwe na Mungu mwenyewe akuonyeshe kwanza. Ndio ni asili yangu Mungu anivute kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Hakuna mtu anaweza kuja kwa Yesu Kristo isipokuwa Mungu afanye nini? Amvute. Sawa sawa siti mimi ndio nilienda kwa Yesu Kristo hapana. Hata hapo wale wako nchi ya Kristo ni Mungu anakuvuta wewe kwa Kristo akupe toba na kupatia ondoleo la dhambi. Ni Mungu ndio anakuvuta sahihi. Si wewe umetaka kuwa hapa. So Mungu anasema hakuna naye mtafuta next. Wote wamepotoka. Mungu anasema wote. Wote inamaanisha kuanzia mimi, kuanzia wewe, kuanzia kila mmoja amepotoka. Next wameoza wote pia wameoza so kitu ambacho kimeoza Mungu anasema mimi na wewe tumeoza next hakuna mtenda mema la hata mmoja wameoza wewe umeoza mimi nimeoza hakuna mtenda mema la hata mmoja hakuna mtenda mema inamaanisha hautatubu hautageuka kwa dhambi kwa nguvu zako kwa sababu hauwezi kutenda mema siwezi kutenda mema hauwezi kutenda mema hivyo ndio sheria ya Mungu inasema Waelewa Joseph? Ya hii ndio injili ya Yesu Kristo Joseph. Hau, yani hauwezi kutenda mema. Hauwezi kutenda mema Peter. Hauwezi. So nikiona Mungu ananigeuza kutoka kwa dhambi na makosa, sheria ishafanya kazi yake, Mungu ananigeuza na uzunikia. Nijue haitokani na wewe kwa sababu wewe uko hivi, macho ya kiburi macho ya usherati. Ulimi wa uongo, mikono inayomwaga damu miguu inayokimbia kufanya maovu, moyo ulioja uovu. Mtu aliyeosa Nijue ni Mungu tu peke yake na nimpe utukufu Mungu na neno lake. Next. Koo lao ni kaburi wazi. Ya hapo kwa koo. Hapa kuna koo, koo lao. Mungu anasema koo lako na langu ni kaburi. Ya kaburi wazi. Na maanisha kaburi ni kitu ambacho ni kichafu sana. Kaburi ndani kuna miozo. So ninapofungua kinywa changu hivi nikiongea na lugha na wakati ndani ya moyo kuna mbegu ya dhambi Mungu anasema kaburi imefunguliwa na ni harufu gani inatoka kwa kaburi harufu mbaya kabisa hauwezi pita kwa kaburi waeka mapua hivi na wasikia kile kinatoka kule ni kizuri akipendezi Mungu anasema koo koo yao hii koo koo so kabla useme mimi niliamua kuokoka Mungu anasema angalia koo yako kwanza kaburi iliyo wazi Ikifunguka tu hivi duniani Mungu anasema kaburi imefunguliwa kule. Ya. Yeah. Ya yeah, na wengine kweli wanachukua sakramenti, wanachukua mwili wa Yesu akifungwa mdomo. Mungu anasema kaburi imefunguliwa. So ni kaburi ya chukua sakramenti na jaribu kuweka iko ni kaburi wazi na jaribu kuweka sakramenti kwa kaburi wazi. Yaani koo ni kaburi na chukua mwili wa Yesu na jaribu kuweka huko ndani ya huo koo. Huu ni upofu mkubwa kabisa. Huu ni upofu ambao uko kanisani. Huu ni upofu ambao mimi nimefanya. Wewe pia wewe na umefanya. Hauko mbali ni kwenda kuchukua sakramenti na uko kwa usherati. Ni kwenda kuchukua sakramenti na uko kwa uzinzi. Ni kwenda kula ule mkate kupokea na wakati maisha yako ni machafu kabisa. Hiyo ndio Mungu anaongelea. Na jaribu kuweka mwili wa Yesu Kristo mkate na jaribu kupitisha katika ko kaburi. Tena kwa upofu mkubwa sana. Shida ni nini? My people are perishing for they because they lack knowledge. Ya Mungu anasema hivi. Watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa. My people are perishing for lack of knowledge. Knowledge. Hii. Na nashawahi kuchukua sakramenti hapa na kiwa kwa dhambi. Mary hujachukua sakramenti na ukiwa kwa dhambi. Ya naona kila mmoja amenua mkono. Yaani inamaanisha nani ashachukua sakramenti na akiwa kwa dhambi akiwa bado anafanya maovu. Kwa hiyo zenu mkono. Hata chuki, asira, fitina, faraka. Sawa sawa. Ya. Si lazima tu iwe ya ushirati ya a. Inamaanisha hata chuki. Inaweza kuwa anachukua sakramenti kweli na niko na chuki. 
mimi ni muaji mbele za Mungu. Hii ni koo. Hii ni koo ni kaburi wazi ambayo inachukua sacrament kaburi ambayo imeja mifupa mioso. So kila mmoja wetu tumewahi. Pia Mungu anataka atutoe zaidi na zaidi huko. Sawa sawa. Next. Wandimi zao wametumia hila. Natumai bado dakika mbili tu tafadhali. Sumu hila hila ni uongo udanganyifu kwa sisi. Sumu ya fira hii chini ya midomo yao. Mungu anasema sumu ya fira. Wajua fira fira ni nyoka. Ya, kobra ni nyoka. Sumu kali sana. Mungu anasema sumu inatoka wapi? Kwa kinywa. So kwa mdomo mdomo kuna sumu. Sumu. Yaani ukipita tu ni sumu. Sumu ukipita tu ni sumu. Huyu anakosa na ule, yule anapigana na ule. Nani alijitahidi neno? Likitafutwa a ni wewe. Likitafutwa a a yule tushamjua yule ni ana maneno, huwa ni hivyo. Mungu anasema hiyo ni sumu. Hiyo ni sumu. Fulani akika na fulani basi. Mume akitoka kazini anasema sitaki ukae na yule fulani. Mume tayari amejua. Yule fulani yuko na shida. Ama mke anambia mume akaa chungana na mtu fulani. Yule yako na tabia kama za za mtoto wa kike. Wenye wanadamu wanasema, lakini Mungu anasema ni sumu ya fira iko katika kinywa hiyo chako. Hii ndio asili yetu. Waona venye sheria amri venye amri ya tuonyesha. Sawa? Amri kazi yake ilikuwa ituonyeshe dhambi ya mwili. Mwili wa dhambi na hii ndio inazidi kutuonyesha tukimalizia. Sawa sawa. So hatujaenda nje. Ah ah. Tuko bado bado katika laini. Maana Mungu alikuwa anatuonyesha dhambi yetu ya mwili ili tuweze kutubu. Hatuwezi kutubu kama hatujaona dhambi yetu ya mwili. Tuliona ya roho ya moyo Mungu anatuonyesha nini ya mwili so mwili wako Joseph uko hivi mwili wangu uko hivi sahihi na mili yetu sahihi iko hivi nini imetuonyesha amri ya tukimalizia imeisha hiyo vinywa vyao vimejaa laana na uchungu vinywa vyao vimejaa laana na uchungu Miguu yao inambio kumwaga damu. Hii miguu iko mbio kumwaga damu, miguu iko mbio kumwaga damu. Hii miguu inaweza kuokoka kweli. Haiwezi kwa sababu miguu iko mbio kumwaga damu. Hakuwezi kutoka na kitu ambacho kiko karibu na uokovu hapa. Hata karibu na toba. Huu mwili umeisha kabisa. Next. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao. Wala njia ya amani hawakujua wala njia paka hapo ni sawa wala njia ya amani hawakuwahi kuijua endelea kumcha Mungu akupa macho ni pao asante kumcha Mungu ana macho haya macho Mungu anasema kumcha Mungu kumogopa Mungu haiko haiko yani haiko hapa haiko kama ni kuiba anaweza kuiba mke wa mwingine kama ni ku anashiriki naye mume wa mwingine aoni ofu ya Mungu hapa kwa macho yake kimalizia zaburi tamalizia na ile andiko kwa uwezo wa Mungu lakini Mungu anataka uone venye sheria inaonyesha mwili wako dhambi iliyo kwa mwili venye sheria inaionyesha venye sheria inaonyesha dhambi ya mwili wako na mwili wangu ni hivi Joseph hauna kitu kizuri macho yako ni ya kiburi na ni ya usherati hivyo ndio neno la Mungu limesema sote hapa pia macho yako ni ya uzinzi ulimi wako ni wa udanganyifu sumu zaburi hamsini na, na nane nne sumu iko kwa mdomo moyo ni wa udanganyifu koo ni kaburi licha ya kuwa imekuwa ikipokea mwili wa Yesu Kristo kama sakramenti hata damu ikipokea ikikunywa vizuri sana lakini koo ni kaburi wasi moyo umejaa mawazo mabaya machafu miguu iko mbio kumwaga nini damu Umeosa, nimeosa, ni nini naweza kutumikia hapa? Nitumaini ni kwamba kupitia mimi nitapokea chochote kutoka kwa Yesu Kristo kupitia huu mwili. Iko kweli? Mwili umejaa dhambi na maovu completely kabisa. Ya, neno la Kristo lipewe sifa. Amina. Ya, hivi ndio sisi tuko. Neema lazima uone asili yako. Neema lazima ikuonyeshe asili. Niseme tu neema neema nimesamewa. Umeona nini? Paka Mungu anionyeshe venye mimi sijiwezi kabisa. Yaani mimi ni muovu yani kabisa. Wewe ya ustahili kabisa. Ndio nikija kwa Mungu wewe kweli. Nahitaji rehema. 
Nahitaji usuni ya kiungo kutoka kwa Mungu, toba kutoka kwa Mungu, imani kutoka kwa Mungu maana moyo huo hauwezi kwa imani ya Yesu Kristo. Imani kutoka kwa Mungu ni niamini njia ya Yesu Kristo, uamini njia ya Yesu Kristo uokolewe. Bonesa persif. Amen. Yeah. Nini unaweza tegemea kwa mwili wako? Hakuna chochote. So mtu anayetegemea mwili na marisa juu ile ndo la Mungu na ndo anaingia jana namu. Yeah. Tamaliza na ile andiko Zaburi 58 mstari wa 4. Sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka. Sumu yao mfano wake ni mfano wake ni sumu ya nyoka. Mfano wao ni vile kizuri azibaya sikio lake. Mfano wao ni nimechora sikio hapa kwa kusudi Regele hapo kwa Sikio mfano wao ni fira kiziwi azibaya sikio lake. Ya yeah, Mungu anatufananisha na fira kiziwi. Fira ni nyoka kiziwi. Mungu anatufananisha na nyoka kiziwi. Yaani Mungu anafanisha mwanadamu na nyoka ambaye ni kiziwi. Nyoka kiziwi hata kufanya hivi. Nyoka uko sensitive. Ukikanyaga tu hivi ashakimbia. Asha sense lakini nyoka kiziwi hata ukanyaga hivi aende ukanyaga hivi aende paka umsongele paka ufike hapo karibu nyoka ni kiziwi sasa Mungu anasema asili ya mwili wa mwanadamu sheria ya Mungu inaonesha asili ya mwili wa mwanadamu ni sawa na nyoka kiziwi nyoka kiziwi yani sisikine neno la Mungu ambao ageukeni kutoka kwa dhambi zenu mimi ni nyoka kiziwi hata sisi hata ya busi mbali kabisa na hilo neno tubuni usinzi unapelekwa tu jana hata endelea na wewe usinzi kabisa Mungu anasema asili yetu ni ya fira kiziwi. So, natumai kwa uwezo wa Mungu tumeona venye sheria ama amri ya Mungu inaonyesha dhambi ya mwili, inatuonyesha dhambi zetu za mwili ama inaonyesha mwili wa dhambi. Hivi ndio mwili wako na mwili wangu uko. Neno la Mungu limetuonyesha hivyo. Acha tuamini tuombe. Na kushukuru we Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, asante kwa neno lako mali yako Bwana. Mungu ufamu huu na utoka kwa roho hapo Bwana. Wacha ukazidi kuadhiri mioyo yetu Bwana. Kila aliyekuwa mali hapa siku ya kwanza paka hii siku ya pili e Mungu. Na wale pia hawakupata nafasi siku ya kwanza. Lakini watakapokuwa Bwana na kuendelea Bwana kwa neema yako Bwana ama hata darasa moja bwana watakao hudhuria bwana wacha Mungu akabadilishwe katika jina la Yesu Kristo bwana Mungu nenda ukasaidie kila mmoja wetu mali hapa bwana apate kukumbatia mafundisho haya yako bwana na wale pia wanasikia bwana na wakapate kubadilishwa katika jina la Yesu Kristo bwana mwanadamu bwana hana nguvu hana uwezo kufanya lolote lile bwana lakini ni wewe e Mungu unaitwa muru kweli tutubu na tuamini injili Mungu kajidhihirishe Bwana Mungu zidi kutuonyesha dhambi iliyo katika moyo wetu dhambi iliyo katika mili yetu ili Bwana mwili ususwe kabisa ili rehema zako Bwana na neema zako Bwana zipate kumimina usuni ya kiungu toba na hata wokovu Bwana mwisho wa semina hii mtakatifu wa Israeli Sante kwa kuwa umesikia Sante kwa kuwa utafanya Bwana Asante kwa kuwa Bwana utatukumbusha mambo haya yanayotoka kwa moyo wako Bwana. Na yazidi Bwana kuzaa matunda zaidi na zaidi. Nenda ukawe na kila mmoja aliyemali hapa Bwana. Yale ambayo tujaomba Bwana tunemwombeshi wetu ambaye ni Yesu Kristo, azidi kutuombea. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba hata tukiamini. Amen. Sema neema. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us. Sote tuseme amina. Amina. Sawa. Sawa.